আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওতে এগেইন আমরা আমাদের রিয়্যাক্ট জেস এর প্লেলিস্টটা স্টার্ট করতে যাচ্ছি বেসিক্যালি আমাদের রিয়্যাক্ট সিরিজের এই প্রজেক্ট আমরা করতেছিলাম যেটা একদমই সিম্পল এবং বেসিক প্রজেক্ট ছিল এটা মেইনলি আমাদের যে 30টা বা 35টা ভিডিও আমরা বানিয়েছি বেসিক রিয়্যাক্ট শিখিয়েছি সেটার উপর বেস করে আমাদের জাস্ট একটা সিম্পল প্রজেক্ট করে দেখা যে অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা পারি কিনা রাইট নাও আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই প্রজেক্টের লাস্ট পার্ট দেখব অর্থাৎ আমাদের প্যাজিনেশন পার্ট এবং ফুটার অংশটা দেখব এবং এইটার পরে আমরা আমাদের রিয়্যাক্টের অ্যাডভান্স ফিচার্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব এর পরের পার্ট থেকে অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের রিয়্যাক্টের বেসিক পার্টের শেষ অংশ এরপর থেকে আমরা রিয়্যাক্টের ইউজ স্টেট দেন রিয়্যাক্ট হুক দেন কন্টেক্সট দেন আমাদের জেসন জেসন সার্ভার এই ধরনের অনেক অ্যাডভান্স জিনিস নিয়ে আমরা এর পরবর্তীতে আলোচনা করব যেটা আমাদের জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো বেশ কিছু মাস ধরে আমাদের এই রিয়্যাক্ট জেসের প্লেলিস্টটা শেষ করার কথা থাকলেও শেষ করা হয় নাই আমার বেশ কিছু ব্যস্ততা থাকার কারণে এবং সেই সাথে আমার এক্সাম চলার কারণে আমি কোনো রকমের ভিডিওই বানাতে পারি নাই যার কারণে আর আমাদের এই প্লেলিস্টটা আপডেট করা হয় নাই আমি আবারও আপনাদেরকে জানিয়ে নিতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের রিয়্যাক্ট জেসের প্লেলিস্টের এই ভিডিও অর্থাৎ রিয়্যাক্ট জেস বাংলা টিউটোরিয়াল এবং সেই সাথে এই রিয়্যাক্ট জেসের ভিডিও কিন্তু আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্টের সাথেও আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট যে ফুল কোর্সটা আছে এটা হচ্ছে এই জায়গায় এটা এবং রিয়্যাক্ট জেস দুইটা কিন্তু একটাই মানে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফুল কোর্সের একটা সাব কোর্স হচ্ছে রিয়্যাক্ট জেস সো আমরা রিয়্যাক্ট জেস কন্টিনিউ করতেছি দ্যাট মিন্স আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফুল কোর্সটাও কিন্তু কন্টিনিউ হচ্ছে সো আশা করি এখন আপনারা সবাই আবার এগেইন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফুল কোর্সের ভিডিওগুলো কন্টিনিউসলি দেখবেন অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করবেন এবং অন্যান্য যে সকল কাজ আপনারা আগে আমাদের জন্য করতেন ঠিক সেম জিনিসগুলো মেনটেন করে আপনারা এগেইন টিউটোরিয়াল দেখা শুরু করুন কাজ করা শুরু করুন অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিন অ্যান্ড সিরিয়াসভাবে প্রতিটা টিউটোরিয়াল দেখুন কারণ এখন আমি খুবই সিরিয়াসভাবে প্রতিদিন রেগুলারলি ভিডিও দিতে থাকব সো রিয়্যাক্ট জেস এরপরে আমরা নোট জেস এক্সপ্রেস জেস মঙ্গো ডিবি দেন পাইথনের টিউটোরিয়াল যে কটা বাকি আছে সেগুলো সব কিছু শেষ করব শুধুমাত্র আপনারা ধৈর্য ধরে বসে থাকুন এবং প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল প্রতিদিন দেখে শেষ করে আমাদের কমিউনিটি গ্রুপে পোস্ট করুন ঠিক আছে তো আমরা চলুন আমাদের কোড এডিটরে চলে যাই সো কোড এডিটরে যে কোডগুলো আছে আমি ড্যাম শিওর আপনারা সবাই ভুলে গেছেন যে আমরা কি করতেছিলাম সো এটার জন্য এগেন মনে করে দিই আমরা এই প্রজেক্টটা করতেছিলাম এই প্রজেক্টের ভেতরে আমরা হেডিং সেকশন করছি দেন আমরা ক্যারোসেল সেকশন করছি অ্যান্ড এটার পরে আমরা পোস্ট সেকশন করছি অ্যান্ড এটার পরে আমাদের প্যাজিনেশন সেকশনটা করব এবং এটার পরে আমরা ফুটার অংশটা করে এই প্রজেক্টটা এন্ড করে দেব সো দেরি না করে আমরা আমাদের রিয়্যাক্ট মাস্টারি ফাইলটা ওপেন করি আমি সবাইকে সেভ করে রাখতে বলছিলাম যদি সেভ না করে থাকেন তাহলে এখনই আমাদের হাবলো প্রোগ্রামার গিট হাবে যান সেখানে রিয়্যাক্ট জেস টিউটোরিয়ালের ভেতরে এই যে কোডগুলো আছে সেগুলো কিন্তু একটা রিপোজিটোরিতে পেয়ে যাবেন সো এই জায়গাতে এসে আমরা এই সোর্স ফাইলের ভেতরে একটা পেজ ডট জেএসএক্স নামে ফাইল ক্রিয়েট করব সো আপনারাও ফাইল ক্রিয়েট করেন অ্যান্ড দেন ফাইল ক্রিয়েট করার পরে এখন আমরা একটা রিয়্যাক্ট জেসের কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট করব আমরা কিন্তু আগে টিউটোরিয়ালগুলোতে দেখেছি কীভাবে কম্পোনেন্ট তৈরি করতে হয় সো আপনি ভুলে যেতে পারেন ভুলে গেলে এগেইন আমাদের যে পঁয়ত্রিশটা টিউটোরিয়াল আছে একদিন একটু রিভাইজ দিয়ে এই টিউটোরিয়ালটা দেখবেন সো সবার শুরুতে আমরা আর এফ সি দিবো তাহলে আমাদের রিয়্যাক্ট জেসের যে কম্পোনেন্টটা ছিল ওটা তৈরি হয়ে যাবে এটার ভেতরে এখন আমরা বুটস্টপ ইউজ করে আমাদের প্যাজিনেশন সেকশনটা তৈরি করব সো বুটস্টপ কিন্তু আমরা জানি বুটস্টপ যদি আপনি না জেনে থাকেন তাহলে আমাদের একটা প্লে লিস্ট আছে যেখান থেকে আপনি বুটস্টপ শিখতে পারেন এই যে বুটস্টপ ফাইভ বাংলা টিউটোরিয়াল যেখানে চুয়াত্তরটা ভিডিও আছে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত শিখতে পারবেন ওয়াল সো আমরা সময় নষ্ট না করি এগেন আমরা আমাদের এই জায়গাতে যাব কোড এডিটরে যাব এবং এটার পরে আমি একটা ন্যাপ তৈরি করব এবং ন্যাপের একটা ক্লাস নেম সেট করব এই জায়গায় সে আপাতত কিছু দিচ্ছি না ন্যাপের ভেতরে আমরা ইউএল সেট করব ইউএল এর ভেতরে আমাদের এলআই থাকবে এবং এলআই এর ভেতরে এ থাকবে আমরা যেহেতু এটাকে একটা প্যাজিনেশন আকারে দেখতে চাই সো এইটার জন্য আমরা এই জায়গাতে একটা ক্লাস নেম ইউজ করব এবং ক্লাসের নামটা দিব আমরা প্যাজিনেশন এবং এইটার পরে আমাদের যে লিস্টগুলো আছে এই লিস্টগুলোকে অ্যালাইন রাখার জন্য আমরা একটা ক্লাস ইউজ করব লিস্ট হাইফেন ইনলাইন এবং এইটার পরে জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার লিখব জে ইউ এস টি আই এফ ওয়াই জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার প্রতিটা ওয়ার্ডের পরে আ
হাইফেন আইটেম কি হবে পেজ হাইফেন আইটেম এবং এইটার পরে আমাদের এ ট্যাগ থাকবে বা অ্যাঙ্কর ট্যাগ এইটার ভিতরে আমাদের একটা ক্লাস নেম হবে ক্লাস নেম কি হবে পেজ হাইফেন লিঙ্ক ওয়াল এবং এইটার ভেতরে আমাদের সে প্রিভিয়াস পেজ থাকবে দেন এটার পরে আমাদের থাকবে পেজ ওয়ান এরপরে থাকবে টু থ্রি ফোর এইভাবে টু থ্রি ফোর এবং আমরা আর একটা দিয়ে নেক্সট পেজ দিয়ে দেব নেক্সট দ্যাটস এট এই যে আমরা যে জিনিসটা তৈরি করলাম এই জিনিসটাকে বেসিক্যালি বলা হয় প্যাজিনেশন এই যে আমরা যে কোডটা তৈরি করলাম এটাকে এখন আমরা আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে শো করাবো সো এটার জন্য কি করব আমাদের পেজ ডট জেএসএক্সকে আমাদের হোম ডট জেএসএক্সের সাথে কানেক্টেড করব যেখানে আমরা অলরেডি নেব্বার কানেক্টেড করে রেখেছি ক্যারোসেল কানেক্টেড করে রেখেছি আমাদের কার্ডগুলোকে কানেক্টেড করে রেখেছি এবং এই যে আমাদের কার্ডগুলো আছে এই কার্ডগুলোর পরে আমাদের ডিপ যে কন্টেইনার আছে এই কন্টেইনারের পরে বা এই কন্টেইনারের ভিতরে আমরা করতে পারি আমরা পেজ ডট জেএসএক্সকে কানেক্টেড করে দেব এবং দেখবেন আমি যেহেতু একটা এক্সটেনশন ইউজ করতেছি যার কারণে পেজ এটা অটোমেটিক আমার কানেক্টেড হয়ে গেছে যে কি স্পেজ দেওয়ার কারণে আপনার যদি না হয় তাহলে ইম্পোর্ট পেজ ফ্রম আমাদের পেজ যে পেজে আছে সেটা লিখবেন এই জায়গায় আপনি যদি যে এস এক্স দেন তাহলেও হবে না দিলেও হবে বল এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই ফাইল না সরি ব্রাউজারে যাই রিফ্রেশ করি আমাদের আবার নতুন করে রিলোড করতে হবে ফাইলটা দেখাচ্ছে না ওয়েল এটার জন্য আমরা আমাদের টার্মিনাল ওপেন করব ভিউ টার্মিনাল এখান থেকে সিডি রিয়াক্ট মাস্টারি এবং এনপিএম স্টার্ট দেব আমরা যে প্রজেক্টে করতেছি এটা কিন্তু ওল্ডার ভার্সন যার কারণে আমরা এনপিএম স্টার্ট দিচ্ছি অ্যাডভান্স রিয়াক্টে যখন যাব তখন আমরা আপডেটেড ভার্সনটা নিয়ে কাজ করব এটা হবে আমাদের তখন এনপিএম রান ডেব যেটা আমাদের রিয়াক্টের নতুন কমান্ড সো এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবেন এই যে প্রিভিয়াস পেজ ওয়ান টু থ্রি ফোর দ্য নেক্সট এই টাইপের আমাদের কিন্তু একটা কম্পোনেন্ট চলে আসছে এই যে যে জিনিসটা আসছে এটাকে মূলত আমরা বলি পেজিনেশন সো এই পেজিনেশনটাকে আমরা একটু মার্জিন প্যাডিং দেব এরকমটা আমাদের ভালো দেখাচ্ছে না রাইট সো মার্জিন প্যাডিং দেওয়ার জন্য আমরা জাস্ট আমাদের যে ন্যাবারটা আছে এই যে ন্যাব ন্যাবে গিয়ে আমরা জাস্ট এম টি হাইফেন ফাইভ দেব এবং এম বি হাইফেন মানে মার্জিন বটম হাইফেন ফাইভ দেব এই জায়গায় যে আমরা ক্লাসগুলো ইউজ করতেছি এগুলো কিন্তু সব কিছু বুটস্টা ফাইভে ডিফাইন করা ক্লাস আমাদের মনের মতো বানানো ক্লাস না কিন্তু সো এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের সুন্দর একটা স্পেস দিয়ে দিছে সো আমাদের পেজিনেশন অপশনও ডান এটার পরে আমাদের ফুটারের যে অংশটা আছে সেটা আমরা ক্রিয়েট করব ওকে রাইট নাও আমাদের যে ফিগমা ফাইলটা আছে এই ফিগমা ফাইলের যে লাস্ট অংশ আছে ফুটার পার্ট এটা আমরা ডিজাইন করব সো এটা ডিজাইন করার জন্য শুরুতে আমরা একটা প্ল্যানিং করে নেব অ্যাকচুয়ালি এটার ভেতরে কী আসছে শুরুতে আসে আমাদের একটা নিউজ লেটার একটা হেডিং দেন আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ আছে যেটা একটা সেকশনে আসে এবং এরপরে আমাদের আরও একটা সেকশন আছে যেখানে একটা ইনপুট ট্যাগ এবং একটা বাটন আছে এবং এইটার পরে আমাদের একটা কপি রাইট প্যারাগ্রাফ ট্যাগে আসে দ্যাট সেট সো এটাকে অর্ধেক দেবো এটাকে অর্ধেক দেবো দ্যাট সেট এবং নিশ্চয়ই আমরা একটা জাস্ট প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভিতরে এটাকে মেনশন করে দেবো এতটুকুই তো সিম্পল সো এটা করার জন্য আমরা ফুটার ডট জেএসএক্স নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এটা অবশ্যই ক্রিয়েট করব আমরা এস আর সি এর ভিতরে ওকে এটার পরে আমরা আর এফ সি দিব এবং আর এফ সি দিয়ে আমাদের ফাংশনাল কম্পোনেন্টটা ক্রিয়েট করব এবং এইটার ভিতরে ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে প্রথম ডিপটা আছে এবং এইটার ভিতরে আমরা এগেন একটা ডিপ ক্রিয়েট করব এবং ডিপের ক্লাস নেম দেব আমরা কন্টেইনার এবং এই কন্টেইনারের ভিতরে আমাদের আরও একটা ডিপ ক্রিয়েট করব ডিভ এবং ডিভের ক্লাস নেম আমরা দিব সরি ডিভের ক্লাস নেম দেবো আমরা রো এবং রো এর ভিতরে আমাদের কি থাকে রো এর ভিতরে থাকে কলাম সো ক্লাস নেম কল আমরা মিডিয়াম সাইজের জন্য এম ডি দিব এবং এটার যে আমরা গ্রিড উইথ এটা দিব আমরা এইট ওকে এবং এটার ভিতরে ফার্স্ট অফ অল আমাদের একটা হেডিং থ্রি ট্যাগ থাকবে এই জায়গায় থাকবে নিউজ লেটার সাবস্ক্রিপশন এবং নিউজ লেটার সাবস্ক্রিপশনের পরে যথারীতি আমাদের একটা লরে মিপসাম ওয়াল লরে মিপসাম আমাদের খুব বেশি লাগবে না এতটুকু হইলেই হবে ওকে এবং এইটার পরে আমাদের এগেইন একটা কলম থাকবে ক্লাস নেম কল হাইফেন এম ডি হাইফেন যেহেতু আমরা এইট অলরেডি এই জায়গাতে দিয়ে দিয়েছি সো এই জায়গাতে আমাদের দিতে হবে ফোর কারণ আমরা জানি এটার ব্রিড 
সর্বোচ্চ উইডটা থাকে বারো বারো কলাম সো আমরা এই ট্যাক্টাতে দিছি আর একটাতে সর্বোচ্চ আমরা ফোর দিতে পারবো সো এইটার ভেতরে আমরা ফার্স্ট অফ অল একটা ইনপুট গ্রুপ ক্রিয়েট করব সো এটার জন্য একটা ডিপ ক্রিয়েট করব এটার ভেতরে ক্লাস নেম দিব ইনপুট গ্রুপ অ্যান্ড আমি এক্সট্রিমলি সরি আমার লেখাতে অনেক মিস্টেক হচ্ছে এবং ঠিকঠাক মতো লিখতে পারতেছি না কারণ আমি গত দুই মাসের বেশি সময় ধরে কোডিং করতেছিলাম না এক্সামের কারণে আগেও আমি বলেছি সো আমার মানে বুঝতেই পারতেছেন কোডিং নিয়মিত না করলে কেমন অবস্থা হয় সো আমার নিজের প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে দেন আপনাদের জন্য ভিডিও বানানো সো সব মিলাই এখনও খুব বেশি পেইনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে সময় এনিওয়ে তারপরেও আমি আপনাদের জন্য অনলেস কন্টেন্ট বানিয়ে যাচ্ছি সো আমাদের ইনপুট গ্রুপ ইনপুট গ্রুপের ভিতরে আমাদের ইনপুট থাকবে এবং ইনপুটের ক্লাস নেম থাকবে একটা এটার নাম থাকবে ফ্রম হাইফেন কন্ট্রোল এখন আপনারা যদি বুঝে না থাকেন এই ক্লাসগুলো কই থেকে আসতেছে তাহলে ভাই কিন্তু এটা খুবই খারাপ হবে কারণ অলরেডি এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের বুটস্টা ফাইভের টিউটোরিয়াল বানিয়েছি সেখানে কিন্তু দেখিয়েছি কোন ক্লাসটা কি কোনটা কিভাবে ইউজ করবেন কোনটা কই দিবেন ইভেন আপনাদের হাতে কলমে ডকুমেন্টেশন দেখে দেখে শিখিয়েছি সো আপনারা যদি বলেন যে এইগুলো দেখাচ্ছেন না কেন এগুলো ডিটেলসে বলতেছেন না কেন ঐশান ভাইয়ের ফাঁসি চাই তাহলে কিন্তু ভাই খুবই খারাপ হবে কারণ এইগুলো আমরা অনেক আগে দেখে এসেছি বুটস্টা ফাইভ টিউটোরিয়াল এই প্লে লিস্টটা দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন ঠিক আছে সো আমি এক্সপেক্ট করতেছি আপনারা ওই প্লে লিস্টটা দেখেই দেন এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে আসছেন ওকে সো ফ্রম কন্ট্রোল এইটার পরে আমরা একটা বাটন ক্রিয়েট করব ইনপুটের পরে ওই যে আমাদের যে সাবমিট বাটনটা আছে ওইটা সো এটার ক্লাস নেমটা দিব বিটিএন অ্যান্ড বিটিএন হাইফেন এটার আমরা একটা কালার দিতে পারি প্রাইমারি সেকেন্ডারি যে কোনোটা দিতে পারি এবং এটার এসিউ বি এম আইটি সাবমিট ইউজ করতে পারি এবং এই জায়গাতে আমরা সাবমিট না এই জায়গাতে আমরা এরকম আইকনও ইউজ করতে পারি আমরা চাইলে এটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারি বা এখান থেকে বুটস্টাপ বুটস্টাপ আইকন লিখে আইকন হিসাবে ডাউনলোড করে নিতে পারি বুটস্টাপ আইকন থেকে এই জায়গাতে এসে আমরা সার্চ দিতে পারি ইমেল হচ্ছে ইমেল দিলে আসতেছে না দেন সাবমিট সাবমিট নামে কেউ নাই সেন্ড এই তো সেন্ড এই যে এটা যদি আমরা নিই আচ্ছা এটা নিচ্ছি আমরা ডাউনলোড এস ভিজি আমাদের ডাউনলোড হয়ে গেছে এটাকে আমরা ওপেন করব ফাইল এবং এই জিনিসটাকে আমরা পেস্ট করে দেব কই পেস্ট করব আমাদের পাবলিক এটার ভেতরে যে ইমেজ আছে এখানে এটাতে জাস্ট পেস্ট করে দিলাম সেন্ট ডট এস ভিজি কপি করে নিব এটাকে এবং এই সাবমিট বাটনের পরিবর্তে আমরা এই জায়গাতে রীতিমতো একটা আইকন ইউজ করে দিতে পারি চাইলে আমরা বাটনটাও কেটে দিতে পারি এই জায়গাতে আমরা পি ট্যাগও ইউজ করতে পারি পি ট্যাগ এটার ভেতরে আমাদের একটা ইমেজ শো করবে ইমেজটা হবে আইএমজি ফোল্ডার এরপরে সেন্ট ডট এস ভিজি এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই রিফ্রেশ করি আমাদের আসে নাই কেন আসে নাই কারণ আমরা এই ফুটার ডট জেস এক্সকে হোম ডট জেস এক্সের সাথে কানেক্টেড করি নাই সো এই যে পেজটা আছে পেজের পরে আমরা এই জায়গাতে ফুটারকে কানেক্ট করে দিব এফ ডাবল টি আর ফুটার ওকে দ্যাট সেট কানেক্টেড করে দিয়েছি আমাদের পেজটা এরকম দেখাচ্ছে কেন সেই না আই ডোন্ট নো এখন যদি আমরা যাই রিফ্রেশ করি দেখতে পাবেন আমাদের নিউজ লেটার আসতেছে আমাদের প্যারাগ্রাফ আসতেছে আমাদের ইনপুট ফিল্ড আসছে এবং সেই সাথে আমাদের যে একটা আইকন আছে সেই আইকনটাও কিন্তু চলে আসছে এখন শুধুমাত্র আমাদের জিনিসগুলোকে ঠিকঠাকভাবে ডিজাইন করতে হবে রাইট সো এটার জন্য সবার শুরুতে আমরা কি করব আমাদের ফুল ব্যাকগ্রাউন্ডকে একটা লাইট কালার দিয়ে দেব সো এই জায়গাতে আমরা ফুটা ডট জে এস এক্সে যাবো এবং কন্টেইনার কন্টেইনারের আগে যে ডিপটা আছে এটাকে ক্লাস নেম হিসেবে ধরবো ক্লাস নেম এবং এটার ক্লাস দেব বিজি হাইফেন লাইট এল আই জি এইচ টি লাইট দ্যাটস এট এখন যদি আমরা আমাদের ফাইলে যাই দেখতে পাবেন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা লাইট দেখাচ্ছে এবং এটা আমাদের ফুল দেখাচ্ছে না কারণ আমাদের এই হোম ডট জে এসএক্সকে আমরা এটার কন্টেইনারের ভিতরে রেখেছি আমরা যদি এটা নিচে রাখি তাহলে আর আমাদের এটা দেখাবে না এটা ফুলটা দেখানোর কথা আচ্ছা এখনও ফুলটা দেখাচ্ছে না আমরা কন্টেইনার কোথায় ইউজ করেছিলাম ও ওকে আমরা এই যে যেটা আছে এটার ওপরে লিখতে পারি ফ্রিগমেন্টের আগে লিখতে পারি দ্যাটস এট এখন যদি যাই দেখতে পাবেন ফুল ডিসপ্লে জোরে এটা দেখাবে বল এখন এটাকে আমরা একটু প্যাডিং দিয়ে দিতে পারি আমাদের যে ফুটারটা আছে এই ফুটারের প্যাডিংটা আছে আমরা দিয়ে দিলাম পি হাইফেন ফোর ওয়েল আমরা যদি এখন আমরা ফাইলে যাই দেখতে পাবেন প্যাডিং ফোর দেখাচ্ছে মোটামুটি ভালো হ্যাঁ অ্যাভারেজ 
অ্যান্ড আমাদের এই যে যে জিনিসটা আছে এটাকে কিছুটা ছোটো দেখাইতে হবে ফুল উইথ জোরে আমরা দেখাইতে চাই না সো এটার জন্য আমরা একটা ক্লাস ইউজ করতে পারি সেলেটসে ক্লাস উইথ ছোটো করতে চাই সো এটা আমরা কাস্টম ক্লাস ইউজ করতে পারি উইথ স্মল এবং এটাকে আমরা আমাদের ইন্ডেক্স ডট জি এসের ভেতরে বা অ্যাপ ডট সি এস এসের ভেতরে স্টাইল করতে পারি সো ইন্ডেক্স ডট সি এস এস এ যেহেতু আমরা কিছু করি নাই অ্যাপ ডট সি এস এস এ করতে পারি অ্যাপ ডট সি এস এস আমরা সব কিছু স্টাইল করছি আলাদাভাবে আচ্ছা আমরা অ্যাপ ডট সি এস এস এর ভেতরে করে দেখি হয় কি না যেহেতু অনেক দিন আগের ফাইল আমরা কি করতে চাচ্ছি এটা উইথটা ছোটো করতে চাচ্ছি উইথ হাইফেন এইটটি পারসেন্ট করে দিলাম এখন যদি যাই আমাদের উইথটা কমে নাই আমাদের কি এটা কানেক্টেড আছে আদৌ অ্যাপ ডট জেস অ্যাপ ডট জেস না কানেক্টেডই নাই সুতরাং আমরা কানেক্ট করব ইম্পোর্ট কাকে করব আমাদের অ্যাপ ডট সি এস এস অ্যাপ ডট সি এস এস দ্যাটস এট অ্যাপ ডট সি এস এস আসতেছে না কেন অ্যাপটা বড় হাতে হবে ওকে এখন যদি যাই দেখতে পাবেন আমাদের এটা এইটটি পারসেন্ট দেখাচ্ছে আমরা যদি চাই আরও ছোটো করতে পারবো অ্যাপ ডট সি এস এস সে সিক্সটি পারসেন্ট দিয়ে দিলাম এখন যদি যাই আমরা সিক্সটি পারসেন্ট এখন মোটামুটি আমাদের ডিজাইনের মতো দেখাচ্ছে ওয়েল এটার পরে এখন আমরা আমাদের ইনপুট গ্রুপটাকে ঠিকঠাক করবো সো ইনপুট গ্রুপের ভেতরে আমাদের একটা প্লেস হোল্ডার ছিল সো আমরাও প্লেস হোল্ডার পুশ করব সো প্লেস হোল্ডার ফুটার ইনপুট টেক্স এই জায়গায় যাবো প্লেস হোল্ডার পি এল এস সি প্লেস এইস ও এল ডি ইয়ার প্লেস হোল্ডার এই জায়গায় আমরা লিখতে পারি ইন্টার ইয়োর ইমেল ওকে আমাদের চলে আসছে ইন্টার ইয়োর ইমেল আমাদের এই ইনপুট ট্যাগটাকে আমরা এখন কিছুটা নিচের দিকে নেব সো ইনপুট গ্রুপ এটাকে কি বলবো তোমরা একটু মার্জিন টপ থেকে নিচে নেমে যাও দ্যাট সাইড এখন এটা মাঝে মাঝে পর্যায়ে আছে ওয়েল রাইট নাও আমাদের যে আইকনটা আছে এই আইকনটাকে ঠিকঠাকভাবে দেখানোর জন্য নর্মালি আমাদের মার্জিন প্যাডিং কিচ্ছু ইউজ করতে হবে না যেহেতু আমরা ইনপুট গ্রুপ ইউজ করেছি এখানে জাস্ট ক্লাস নেম যেটা আছে ইমেজে এই জায়গাতে জাস্ট লিখবো ইনপুট হাইফেন গ্রুপ হাইফেন টেক্সট দ্যাট সেট এতটুকু যদি আমরা লিখে দিই তাহলে দেখতে পাবেন এটা খুবই সুন্দরভাবে আমাদেরকে দেখাবে সো আমি আর এটার কালার পরিবর্তন করতেছি না জাস্ট আমাদের নিচে যে একটা টেক্সট আছে ওইটা লিখে দেবো দ্যাট মিন্স কপি রাইট অল রাইট রিজার্ভ বাই হাবলু প্রোগ্রামার বা হাবলু মামা যেটা আমরা লিখতে চাই সো এটার জন্য আমরা একটা ফ্রিগমেন্ট ক্রিয়েট করব এবং এই ফ্রিগমেন্টের উপরে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ লিখবো এবং এই জায়গাতে আমরা জাস্ট লিখে দেব কপি রাইট অল রাইট রিজার্ভ বাই হাবলু মামা এতটুকু জাস্ট লিখে দিলাম দ্যাট সাইড এখন যদি আমি যাই দেখতে পাবো এই টেক্সটটা আমাদের এই সাইডে আসতেছে এটাকে সেন্টারে নেওয়ার জন্য জাস্ট আমরা যে দেখ ক্লাস নেম টেক্সট হাইফেন সেন্টার ইউজ করব দ্যাট সাইড এখন যদি আমরা যাই দেখতে পাবো এটা ঠিকঠাকভাবে আমাদের শো করতেছে এটা আর একটু সুন্দর দেখাবে যদি আমরা এম টি হাইফেন থ্রি ইউজ করি হ্যাঁ কিছুটা নিচে চলে গেছে অল রাইট এখন মোটামুটি আমাদের দেখার মতো আছে সো এটাই ছিল আমাদের ফুল মানে একদমই গরিবের একটা ব্লগিং ওয়েবসাইট যেটা আমরা বেসিক রিয়াকজেস ইউজ করে করেছি মাত্র তিরিশটা ভিডিও দেখে যে আমরা এতটুকু রিয়্যাক্ট দিয়ে করতে পেরেছি এটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বড় একটা পাওয়ার রাইট সো এর পরে থেকে আমরা রিয়াক্সেসের অ্যাডভান্স জিনিসগুলো নিয়ে কাজ শুরু করব যেমন স্টেট ইউজ স্টেট রিয়্যাক্ট হুক দেন কন্টেক্স এপিআই দেন জেসন সার্ভার এছাড়াও অসংখ্য রিয়্যাক্টের অ্যাডভান্স ফিচার্স আছে যেগুলো নিয়ে আমরা নিয়মিত এর পরে থেকে কথা বলবো সেগুলো নিয়ে প্র্যাকটিক্যালি ভিডিও দেব এবং সেই সাথে এই প্রজেক্টটা যেহেতু আমাদের বেসিক ছিল আমরা রিয়াক্টের উপর আরও অ্যাডভান্স কিছু প্রজেক্ট করব যেখানে আমরা রিয়াক্টের সেই অ্যাডভান্স ফিচার্সগুলো ইউজ করব সো এই ভিডিওটা এ পর্যন্তই থাকবে এবং আমাদের রিয়াক্টের বেসিক কোর্স এখানেই শেষ হচ্ছে দেখা হবে আমাদের রিয়াক্টের অ্যাডভান্স প্রজেক্টগুলোতে সেই সাথে অ্যাডভান্স টিউটোরিয়ালগুলোতে সো ভালো থাকবেন টেকে ডেস্ক